Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Pada video kali ini saya masih membagikan resep atau ide jualan lagi ya buat teman-teman semuanya Nah yang kali ini tanpa mixer dan tanpa telur tentunya bahannya lebih ekonomis ya Nah sebelum kita lanjut ke videonya Boleh dong teman-teman pencet tombol subscribe, like, komen Dan tekan tombol loncengnya juga biar gak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih banyak, ayo langsung aja kita lihat cara pembuatannya Nah, di sini saya udah siapkan wadah lalu tambahkan 150 gram gula pasir, 180 gram tepung terigu protein sedang sebaiknya kita ayak dulu. Satu sendok teh soda kue kita ayak. Satu sendok teh baking powder. dua sendok teh coklat bubuk semua bahan kita campur rata lalu tambahkan susu cair sebanyak 300 ml boleh menggunakan susu kental manis nah di sini saya menggunakan susu kental manis sebanyak satu saset ditambah air jadi totalnya 300 ml kalau teman-teman mau hasilnya lebih enak boleh tambahkan dua saset ya nah karena di sini saya bikinnya bahannya ekonomis saya tambahin satu saset aja nah semua bahan kita campur rata sampai teksturnya benar-benar halus dan lembut kalau udah tambahkan 80 ml minyak goreng lalu kita campur rata lagi Tambahkan pasta red velvet secukupnya Lalu lanjut aduk rata lagi Biar memastikan adonan benar-benar tercampur rata Saya aduk lagi menggunakan spatula ya Nah ini udah cukup Masukin ke wadah yang ada corongnya seperti ini biar gampang menuang ke cetakan. Nah, di sini saya juga udah siapkan cetakan dan dioles dengan sedikit minyak lalu tuang adonan. Gak usah terlalu penuh, cukup 3/4 bagian soalnya nanti setelah dikukus dia akan mengembang. Nah, saya bikin segini dulu ya. Dan ini lanjut kita kukus selama 10 sampai 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil dan ditutup serbet seperti ini ya. Setelah 15 menit ini kuenya udah matang, kita keluarkan dan langsung aja kita angkat. Nah, ini udah agak dingin, langsung aja kita keluarkan dari cetakan. Ini nggak lengket sama sekali dan gampang saat mengeluarkannya. Di satu resep ini saya dapatnya itu 35 buah kue red velvet. Lalu tambahkan topping sesuai selera. Di sini saya menggunakan buttercream dan slice strawberry. Untuk cara membuat buttercream nanti akan saya taruh link di kolom deskripsi. Teman-teman bisa lihat di sana ya. Lalu di atasnya tuang slice strawberry secukupnya. Jadi ini opsional ya teman-teman. Kalau nggak mau ditambahin juga boleh. Dan hasilnya cantik banget. Dan ini siap untuk kita kemas. Di sini saya masukin ke dalam box seperti ini ya. Nah di bawahnya kita kasih paper cup, lalu kita susun dan kita tata di dalam box. Nah untuk harga jualnya pastinya lebih mahal ya teman-teman kalau dikemas seperti ini. Nah cantik banget ya. Nah di sini saya juga menggunakan box mika seperti ini ya. Jadi sesuaikan keinginan aja. Bisa juga menggunakan mika yang untuk harga seribuan seperti ini juga cantik. Nah, jadi sesuaikan selera teman-teman ya. 
Nah, ini dia hasilnya. Sekarang akan kita coba lihat gimana tekstur dari kuenya. Ini kuenya beneran lembut banget ya teman-teman. Akan saya potong. Nah, ini moist banget. Lembab ya di bagian dalamnya. Lembut, seratnya halus, dan ini beneran enak banget. Jadi selamat mencoba ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Pada video kali ini, saya akan bikin bolu yang super ekonomis banget Ini cocok banget dijadikan ide jualan ya teman-teman Cuma menggunakan satu telur, tanpa mixer hasilnya dapat banyak Nah ini dijual seribuan makin laris ya teman-teman Dan soal rasa, ini premium banget Teman-teman wajib cobain resep ini ya Nah sebelum kita lanjut ke videonya, boleh dong teman-teman pencet tombol subscribe Like, komen, juga share atau bagikan ke media sosial yang teman-teman punya Semoga bermanfaat ya Terima kasih banyak, ayo langsung aja kita lihat cara pembuatannya Nah, langkah awal kita siapkan bahan keringnya dulu. Di sini kita ayak 250 gram tepung terigu protein sedang atau sebanyak 25 sendok makan. Dan tambahkan juga setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue. Ini kita ayak. Lalu kita campur rata dan sisihkan. Selanjutnya, siapkan wadah, pecahkan satu butir telur, 170 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh vanili bubuk. Setelah itu, ini kita campur rata sampai adonannya berubah berwarna putih pucat. Nah, kalau udah kayak gini, udah cukup ya. Lalu kita masukin 80 gram susu kental manis atau setara dengan 2 saset. Lalu kita campur rata lagi. Nah, setelah itu masukin 300 ml susu cair. Di sini saya menggunakan 2 sendok makan susu bubuk ditambah air ya teman-teman jadi kalau teman-teman menggunakan air putih biasa juga bisa ini kita masukin bertahap lalu kita campur rata sampai gulanya larut nah ini udah saya masukin semuanya ya susunya lalu kita campur rata lagi nah setelah itu kita masukin bahan kering secara bertahap biar gampang saat mengaduk lalu ini kita campur rata Nah kalau teksturnya udah lembut seperti ini Kita masukin 1 sendok teh pasta pandan Lalu kita campur rata Dan ini udah cukup Lalu tambahkan 120 ml minyak goreng Lalu lanjut kita campur rata Nah ini udah cukup ya teman-teman Biar memastikan adonan udah tercampur rata Kita gunakan spatula untuk mengaduknya lagi ya
dan biar gampang saat menuang ke dalam cetakan saya masukin ke dalam wadah yang ada corongnya seperti ini ya nah ini cetakannya udah saya oles juga dengan sedikit minyak biar nanti kuenya nggak lengket lalu kita tuang adonannya ini saya isi penuh ya dan di satu resep ini saya dapat 39 buah kue jadi menggunakan satu telur dan bahan yang cukup ekonomis dapatnya untung lebih banyak ya teman-teman jadi silahkan teman-teman cobain resep ini nah ini udah saya tuang segini dulu ya ini kita kukus selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil dan ditutup serbet seperti ini ya setelah 15 menit ini kuenya udah matang hasilnya cantik banget kita keluarkan nah selagi panas kita keluarkan dari cetakan ini nggak lengket sama sekali menuangnya pun cukup mudah ya teman-teman nah ini dia hasilnya cantik-cantik ya teman-teman biar lebih bagus lagi tampilannya saya tambahin buttercream di atasnya dan nanti saya akan tambahin juga dengan keju parut untuk topping sesuaikan selera aja ya teman-teman nggak harus keju teman-teman juga boleh menggunakan gelas coklat atau topping yang lain ya Nah ini dia bulu pandannya udah jadi hasilnya banyak banget ya Nah ini akan saya cobain saya ambil satu Hasilnya beneran cantik banget ya teman-teman Warnanya juga soft Nah ini akan saya potong ya Tekstur dari bolu ini beneran lembut banget Juga empuk dan moist banget Ini akan saya cobain bismillahirrahmanirrahim ini beneran enak banget, aroma pandannya berasa, manisnya juga pas, dan ini cocok banget dijadikan ide jualan ya teman-teman. Selamat mencoba ya! Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dapur sederhana tiga pada video kali ini saya akan bikin black forest mini ini tanpa mixer ya teman-teman jadi ini bikinnya mudah banget cuma menggunakan satu telur dapatnya banyak kue ini cocok banget dijadikan isian snack box atau ide jualan ya teman-teman nah sebelum kita lanjut ke videonya boleh dong teman-teman pencet tombol subscribe like, comment atau share juga tekan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari channel kami nah terima kasih banyak ya teman-teman ayo langsung aja kita lihat cara pembuatannya siapkan wadah pecahkan satu butir telur Tambahkan 185 gram gula pasir, setengah sendok teh soda kue, setengah sendok teh baking powder. Lalu ini kita campur rata sampai berwarna putih pucat dan agak mengembang. Di sini saya juga menambahkan sedikit vanili bubuk kurang lebih seperempat sendok teh. Videonya nggak kerekord ya teman-teman. Nah ini udah putih pucat lalu tambahkan 300 ml susu. Di sini saya menggunakan satu saset susu kental manis ditambah air ya. Jadi totalnya 300 ml. Ini kita masukin bertahap aja sambil terus kita aduk dan sampai gulanya larut ya. Nah ini saya masukin sisa dari susunya lalu kita campur rata lagi. Maaf ya teman-teman di sini agak ribut soalnya di sebelah ada yang renovasi rumah. Lalu tambahkan 200 gram tepung terigu kita ayak dulu. Nah, kita campur rata lagi. Di sini saya masukin bertahap ya tepungnya. Biar gampang mengaduknya ya, teman-teman. Nah, ini saya masukin sisa tepungnya. Lalu lanjut kita campur rata lagi. Kalau udah halus teksturnya kayak gini, tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk. Lalu kita saring dulu. Oke, 
kita campur rata Nah setelah itu kita tambahkan 150 ml minyak goreng lalu kita campur rata Nah ini udah cukup lalu kita tambahkan pasta black forest atau pasta coklat sesuaikan selera lalu kita campur rata Biar memastikan adonan benar-benar tercampur rata, kita aduk lagi menggunakan spatula. Lalu kita masukin ke dalam wadah yang ada corongan seperti ini, biar gampang saat menuang ke cetakan. Nah, ini siap untuk kita tuang ke dalam cetakan yang sebelumnya udah saya oles dengan sedikit minyak tinggal kita tuang kita isi sampai penuh atau 3 per 4 bagian dari cetakan ya Nah ini saya bikin segini dulu, ini akan kita kukus selama 10-15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil dan jangan lupa ditutup serbet dan airnya udah dididihkan sebelumnya ya Nah ini udah matang dan udah agak dingin ya teman-teman lalu langsung aja kita keluarkan dari cetakan Ini gampang banget mengeluarkannya, gak lengket Nah di satu resep ini saya dapatnya itu 42 piece ya teman-teman Nah ini langsung aja kita tambahin topping di sini saya menggunakan buttercream Untuk topping sesuaikan selera aja Nah biar lebih manis saya tambahin lagi dengan selai strawberry di bagian atasnya Jadi ini opsional sesuaikan keinginan Nah ini dia hasilnya Cantik ya teman-teman Biar lebih menarik saat kita jual Sebaiknya kita masukin ke dalam kemasan Seperti ini atau box Dan kita tambahkan kertas cup Nah rapi ya teman-teman Nah kalau dijual kayak gini Pasti harganya lebih mahal ya teman-teman kalau dikemas menggunakan mika biasa, ini bisa dijual seribuan ya teman-teman Nah ini akan saya cobain Hasilnya cantik banget, manis Ini benar lembut banget teman-teman Juga menul-menul Di saat dipotong pun ini udah berasa lembut banget, super moist Ini akan saya cobain, bismillahirrahmanirrahim ini beneran enak banget, nyoklat Teman-teman wajib cobain resep ini ya Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Pada video kali ini saya akan bikin brownies mini Cuma menggunakan satu butir telur, ini hasilnya banyak banget ya Saya dapatnya itu 45 buah brownies mini Dan ini cocok banget dijadikan ide jualan ya teman-teman Selain cantik juga enak banget, teman-teman wajib cobain resepnya Nah sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di follow Instagram dan Facebook kami Dapur Sederhana Tika Juga jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Juga jangan lupa di like, komen, juga share atau bagikan ke media sosial yang teman-teman punya Terima kasih banyak Nah langsung aja kita lihat cara pembuatannya Nah, di sini saya udah siapkan cetakannya dan saya udah oles dengan sedikit minyak ya. Nah, ini kita sisihkan dulu. Angka selanjutnya, siapkan bahan kering. Di sini saya gunakan 200 gram tepung terigu. Di sini saya pakai protein sedang. Untuk takaran sendoknya 20 sendok makan. Nah, tambahkan juga 50 gram atau 7 sendok makan coklat bubuk. Dan 1 sendok teh soda kue, setengah sendok teh baking powder. Nah, ini kita ayak dulu ya. Setelah itu kita campur rata semua bahannya Nah ini kita sisihkan dulu Langkah selanjutnya kita siapkan 300 ml air Dan tambah 2 bungkus susu kental manis coklat Nah ini kita campur rata Nah setelah itu ini kita sisihkan juga ya Selanjutnya siapkan satu butir telur di dalam wadah dan tambahkan 200 gram gula pasir atau 14 sendok makan dan tambah setengah sendok teh vanila cair kalau menggunakan vanili bubuk juga boleh ya dan tambahkan seperempat sendok teh garam kita aduk rata dulu sampai berwarna pucat dan semua bahan tercampur rata Nah setelah putih pucat seperti ini Gak perlu larut ya teman-teman gulanya Setelah itu kita tambahkan bahan cair Kita masukin sedikit-sedikit dulu Sambil kita campur rata seperti ini Nah setelah itu kita masukin bahan kering Kita masukin sedikit dulu jadi ini tips biar gampang saat mengaduk adonannya teman-teman Biar bahan keringnya itu gampang dicampur Nah kita akan campur rata seperti ini Ini saya percepat aja ya teman-teman Nah lanjut tambahin lagi bahan keringnya Kita campur rata lagi Begitu seterusnya sampai semua bahan habis dimasukin ya Nah ini yang terakhir ya teman-teman Kita campur rata semua bahan Sampai teksturnya benar-benar lembut Dan tercampur rata Nah ini udah tercampur rata Kita tambahkan minyak goreng sebanyak 150 ml Lalu ini kita campur rata Nah ini udah tercampur rata udah cukup Kita lanjut mengaduk menggunakan spatula ya Biar memastikan gak ada lagi endapan minyak di bagian bawah Dan benar-benar tercampur rata ya Soalnya itu bisa membuat kue kita nantinya bantet Jadi kita pastikan benar-benar tercampur rata Nah ini udah cukup Biar gampang saat menuang ke dalam cetakan Kita masukin ke dalam tempat yang ada corongnya seperti ini ya teman-teman Nah siap untuk kita cetak Kita tuang 3 per 4 bagian dari cupnya aja ya teman-teman Atau cetakan Soalnya nanti kan akan mengembang kuenya Nah 
Nah ini siap untuk kita kukus Dan sebelumnya kukusannya udah dididihkan ya Atau udah dipanaskan Nah kita kukus selama 15-20 menit Menggunakan api sedang dan ditutup serbet ya Nah setelah 20 menit ini udah mateng Kita keluarkan dari kukusan Dan kita lanjut kukus yang sisanya ya Nah ini udah dingin ya teman-teman Baru kita keluarkan dari cetakannya Biar gampang ini saya gunakan ujungnya sendok ya Untuk mengambil adonan Ini hasilnya cantik banget Nah lakukan hal yang sama sampai semua kuenya dikeluarkan dari cetakan Nah satu resep ini saya dapat yaitu 45 buah brownies mini ya teman-teman Dan ini pastinya untungnya lebih gede ya Soalnya modalnya cuma berbahan satu telur hasilnya banyak banget Nah saya coba dulu lihat dari hasilnya ya Nah ini beneran lembut banget browniesnya Ini saya potong Isian dalamnya seperti ini ya Seratnya halus banget juga super lembut Menul-menul Ini beneran nyoklat banget ya teman-teman rasanya Ini akan saya cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini beneran enak banget Nyoklat Teman-teman wajib coba resep ini Dan cocok dijadikan ide jualan ya Nah untuk toppingnya sendiri Saya gunakan glaze coklat di bagian atas Nah akan saya tambahkan juga Dengan masa coklat juga keju ya teman-teman Jadi untuk topping sesuaikan selera Nah begini hasilnya cantik banget ya Nah ini kalau dijual beneran Pasti laris manis ya teman-teman Soalnya ini anak-anak Suka banget kalau ditambahin coklat-coklat Begini ya apalagi ditambahin topping Meses juga keju Nah ini dia hasilnya ya teman-teman setelah ditambahin Topping beneran cantik banget Nah dari tampilannya Juga mewah ya teman-teman Oke teman-teman sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat dan terima kasih banyak atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.